హరి ఓం తత్సత్ సర్వేభ్యం నమో నమ ఆదిపురుష్ అనేటువంటి ఈ సినిమాలో మన ప్రభాస్ గారు ఇంకా చాలామంది ప్రముఖమైన నటులు నటిస్తూ ఉన్నారు ఇది ఒక పాన్ ఇండియా సినిమాగా నిర్మిస్తూ ఉన్నారు ఈ మధ్య మన బాయ్కాట్ ఉద్యమకారులు ఈ సినిమాను కూడా బాయ్కాట్ చేయాలి అని చెప్పేసి ట్రెండ్ చేస్తూ ఉన్నారు ప్రభాస్ గారు ఆయన ఎప్పుడు ఏ సినిమాలో కూడా తెలుగు సినిమాల్లో మనం చూస్తే హిందూ ధర్మానికి చాలా గొప్పగా మన దేవుళ్ళని గౌరవిస్తూ ఆయన నటించారు ఇందులో ప్రభాస్ గారి గురించి వాళ్ళు ఏ విధమైనటువంటి తప్పు పట్టడం లేదు వాళ్ళు తప్పు పట్టేదంతా ఈ సినిమాలో విలన్గా నటిస్తున్నటువంటి సైఫ్ అలీ ఖాను మరియు ఈ సినిమా నిర్మాతల్ని మరి ఈ సైఫ్ అలీ ఖాను అనే ఒక కరుడు కట్టిన ఇస్లామిక్ మతోన్మాది రావణుడు పాత్ర వేయడం సబబేనా కాదా అసలు వీడికి రావణుడి గురించి రాముడి గురించి శ్రీమద్ రామాయణం గురించి ఏ విధమైన అభిప్రాయాలు ఉన్నాయి వాడు రాముడి మీద ఎటువంటి కామెంట్లు చేశాడు అనేవి ఒక్కొక్కటి పరిశీలిద్దాం మనం మనం కొంచెం సైఫ్ అలీ ఖాన్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక తెలుసుకుంటే సైఫ్ అలీ ఖాన్ అనే వ్యక్తి భోపాల్ ఇస్లామిక్ నవాబు యొక్క ముని మనవడని మనం అనుకోవచ్చు ఈ భోపాల్ నవాబు ఏం చేశాడో మీకు తెలుసా భారతదేశం మరియు పాకిస్తాను విడిపోవడానికి వీడే ఒక ప్రధానమైన కారణం ఆ రోజు ముస్లిం లీగ్ పార్టీకి వీడు కోటి రూపాయలు డొనేట్ చేసి డైరెక్ట్ యాక్షన్ డేని జరిపించమని ఇంకా ఎన్నో ఆయుధాలను కూడా సమకూర్చి మొహమ్మద్ అలీ జిన్నాకి వీడు ఈ విధంగా హిందువుల్ని ఊచకోతకమని చెప్పడం వల్లే ఆ రోజు బంగాల్లో దరిదాపు పది నుంచి ఇరవై వేల మంది హిందువులు ఊచకోతకి గురయ్యారు ఎన్నో వేల మంది హిందూ స్త్రీలు దారుణంగా చంపబడ్డారు దీనికి అంతటికీ కారణం ఎవరనుకుంటున్నారా సైఫ్ అలీ ఖాన్ గారి యొక్క తాత అనమాట ఇటువంటి ఒక ఇస్లామిక్ జిహాదీ కుటుంబంలో పుట్టిన వీడు ఒక గొప్ప శివభక్తుడైన రావణాసురుడి పాత్రలో కనిపించడం ఎంతవరకు సబబు మీరే ఆలోచించుకోండి ఎందుకంటే ఇతను కేవలం ఒక నటుడు ఏ పాత్ర అయినా వేయొచ్చు అని మీరు అనుకుంటే పొరపాటు పడినట్టే ఒక నటుడు ఒక పాత్ర వేసే దానికి ముందు ఆ పాత్రకు సంబంధించినటువంటి కనీసమైనటువంటి గౌరవ మర్యాదలు కలిగి ఉండాలి ఇలా ఈ సైఫ్ అలీ ఖాన్ను కేవలం ఒక జిహాదీల కుటుంబంలో మాత్రమే పుట్టలేదు వీడు వీడి తండ్రి ఇద్దరూ కూడా పూర్తిగా లవ్ జిహాద్ ద్వారా దరిదాపు మూడు ముగ్గురు నుంచి నలుగురు హిందూ స్త్రీలని వివాహం చేసుకుని లవ్ జిహాద్ చేశారు వీడి తండ్రి షర్మిలా ఠాకూర్ అనే రవీంద్రనాథ్ ఠాకూర్ గారి మనవరాలని పెళ్లి చేసుకొని ఆమెను ఒక బేగం బేగం ఖాన్ ఏదో ఒక ఖాన్ పేరుతో ఆమెకి ఇస్లాం మతం ఇప్పించేశాడు తరువాత ఈ వీడు ఆల్రెడీ అమృత సింగ్ అనే ఇంకొక హిందూ స్త్రీని వివాహం చేసుకొని మొ మొదటి వివాహం ద్వారా ఆమెను మతం మార్చాడు అంతటితో వీడు ఊరుకోలేదు మళ్ళీ కరీనా కపూర్ని పెళ్లి చేసుకొని దాన్ని మతం మార్చి కరీనా కపూర్ ఖాన్ అని దాన్ని మతం మార్చాడు తీరా పుట్టిన కొడుక్కి తైమూర్ ఖాన్ అని చెప్పేసి ఇంకొక ఒక దారుణమైన ఇస్లామిక్ మతోన్మాది పేరు పెట్టాడు ఆ తైమూర్ అనే వ్యక్తి ఎవరంటే భారతదేశం మీద దాడి చేసి ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని వేలు లక్షల మంది హిందువుల్ని ఊచకోత కోసి ఇంకా ఎన్నో వేల మంది స్త్రీలను చిన్నపిల్లల్ని బానిసలుగా మిగతా దేశాల్లో అమ్మేసినటువంటి వాడి పేరు వీడు వీడి కొడుకు పెట్టుకున్నాడు తర్వాత వీడు రాముడి మీద ఇంకా చాలా కామెంట్లు చేశాడు ఈ సైఫ్ అలీ ఖాన్ గారి యొక్క అభిప్రాయం ఏమిటంటే రావణాసురుడు మంచివాడు రావణాసురుడు దైవీ గుణాలు కలిగిన వాడంట సీతాదేవిని అపహరించడం కరెక్టే రావణాసురుడు ఏం తప్పు లేదని చెప్పేసి వీడు రావణాసురుడిని సపోర్ట్ చేస్తూ ఒకనొక ఇంటర్వ్యూలో అందులో ఈ సినిమాకు సంబంధించిన ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడాడు ఇలా మన పురాణాల్లో ఉన్నటువంటి విలన్లను హీరోలుగా హీరోలని విలన్లుగా ఇలా మార్చి మన పురాణాలను కలుషితం చేసే ఇటువంటి ఒక మతోన్మాదికి రావణాసురుడి పాత్ర ఇవ్వడం అనేది నిజంగా చాలా తప్పు అండి అది నేనైతే ఖండిస్తాను ఎంతోమంది రావణాసురుడి పాత్రను పోషించారు కానీ ఎవరూ కూడా రావణాసురుడు మంచివాడని మరియు సీతను అపహరించడం అనేది కరెక్ట్ అని ఎవరు ఏ రావణాసురుడి పాత్రలో నటించిన ఏ హిందువు కూడా అనలేదు వీడు ఒక తురక మతోన్మాది కాబట్టి ఈ విధంగా వీడు రావణాసురుడు మంచివాడు అని చెప్పేసి పొగడతాడు ఓం రౌత్ అనే ఈ సినిమా డైరెక్టర్కి కనీసం రావణాసురుడి పాత్రలో నటించడానికి ఏ హిందువు కూడా దొరకలేదా అని నేను బహిరంగంగా ప్రశ్నిస్తూ ఉన్నాను 
నువ్వు ఒక మామూలు సినిమా తీయడం లేదు ఒక భారతీయుల యొక్క ఆత్మను చెప్పుకోవచ్చు శ్రీమద్ రామాయణం అటువంటి రామాయణం సినిమా తీస్తూ రామాయణం సినిమాల్లో నువ్వు ఒక శివభక్తుడు రావణాసురుడు చెడ్డవాడే కావచ్చు కానీ అతను ఒక శివభక్తుడు ఒక గొప్ప హిందువు అటువంటి శివభక్తుడి పాత్రలో శివుణ్ణి హిందువుల్ని ద్వేషించే ఒక తురక మతం మాదిని పెట్టాల్సిన అవసరం ఏమిటి సైఫ్ అలీ ఖాన్ ఒక ఇంటర్వ్యూలో నీ కొడుక్కి ఈ దేశం మీద దాడి చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజల్ని ఊచకోత కోసి వాళ్ళని బానిసలుగా మార్చిన తైమూర్ పేరు ఎందుకు పెట్టుకున్నావు అని అడిగితే వాడు ఏం చెప్పాడో చూడండి in right. a hugely religious way yeah. but if we don't like uh, kind of own somehow it. kind of uh, own it yeah. then who will in in the sense that if i i can't, can't name my son alexander right. and realistically can't name him ram right. and realistically can't name him ram nenu na koduki na ishtochana peru pettukuntanu kaani ataniki ramudu peru maatram pettanu ramudu peru asalu nenu pettukolen antadu రాముడు కేవలం హిందువులకు మాత్రమే ఆరాధ్య దైవం కాదు ఈ దేశంలో ఈ దేశాన్ని పరిపాలించినటువంటి ఒక మహారాజు శ్రీరాముడు శ్రీరాముడు ఒక మహారాజు మాత్రమే కాదు ఒక మహావీరుడు కూడా కూడా అటువంటి శ్రీరాముడు యొక్క పేరుని పెట్టుకోవడానికి వీడికి నొప్పి ఏంటి ఈ దేశం మీద దాడి చేసి ఇక్కడ చంపిన వాళ్ళ పేరు పెట్టుకుంటాడు కానీ ఈ దేశంలో పుట్టిన వాళ్ళ పేరు మాత్రం పెట్టుకోలేడంట Uh, a muslim name and hopefully why not a nice uh, muslim name and hopefully bring him up with secular values where we love and respect each other and you know. what is dulkar mean but it's 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 an arabic name dulkar salman ane inkoka khan maton maadi kuda the tollywood lo dooredu vaadi gurinchi malli maatladadamu chudandi ikkada ee karina kapoor khan ane oka ఇస్లాం మతంలో కొత్తగా మారిన ఈ మత పిచ్చి ఎక్కే తలకెక్కిన ఈ కొత్త మతం మాది ఏమంటుందో ఇప్పుడు చూడండి ఈ కరీనా కపూర్ ఖాన్ అనే మతం మాది ఏం చెప్తుందో తైమూర్ అంటే వారియర్ కాంకర్ అంట వాడు వారియరు కాదు వాడు ఒక కాంకరరు కాదు వాడు ఒక దారి దోపిడి దొంగ తైమూర్ యొక్క చరిత్రను చదవండి వాడు ఏ విధంగా దేశం మీద ఒక దొంగలాగా దాడి చేసి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి సంపద్ దోచుకోబోయి ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషుల్ని బానిసలుగా అమ్ముకున్నటువంటి ఆ మతోన్మాది ఆ జిహాది ఒక మనిషి కూడా కానటువంటి ఒక మృగమైనటువంటి ఆ తైమూర్ని ఏ విధంగా ఈమె పొగుడుతూ ఉందో ఇటువంటి ఈ ఒక హిందూ స్త్రీని ఇలా ఒక తురక మతోన్మాదిగా మార్చిన ఈ సైఫ్ అలీ ఖాను రాముడి పాత్ర రామాయణంలో అసలు వాడికి పాత్ర ఇవ్వడం ఏమిటి అందులో మెయిన్ విలన్ పాత్ర ఇవ్వడం ఏమిటి ఇది పూర్తిగా తప్పు ఓం రౌత్ గారు మీరు ఇప్పటికైనా మారండి ఆల్రెడీ ఏదో తానాజీ ఒక ఒక సినిమా తీసి హిట్టు కొట్టారని చెప్పేసి మీరు ఇష్టం వచ్చిందల్లా చూపిస్తామంటే ఇప్పుడు ప్రేక్షకులు అంతకు ముందులాగా లేరు చివరిగా మనం మాట్లా మాట్లాడుకోవాల్సింది ఈ సినిమా యొక్క నిర్మాత టీ సిరీస్ ఈ టీ సిరీస్ కంపెనీ వాళ్ళు ఈ మధ్య రెండు వేల పద్నాలుగో సంవత్సరంలో ఒక సినిమాలో సీతామాత సిగరెట్టు తాగుతున్నట్టుగా ఇంకా రామాయణాన్ని అవమానిస్తూ చాలా సీన్లు నిర్మించారు టీ సిరీస్ కంపెనీ వాళ్ళు నిర్మించిన రెండు వేల పద్నాలుగో నిర్మించినటువంటి ఒక సినిమాలో భరత మాతను చాలా అవమానంగా చూపించారండి మీరు ఇక్కడ చూస్తున్నారు భరత మాత ఇలా అర్ధనగ్నంగా ఉంటుందంట తరువాత ఈ సినిమాల్లో ఒక చిన్న డ్రామా ఉంటుందనమాట ఆ డ్రామాల్లో వీళ్ళు భరత మాత గురించి ఎలా చూపించారంటే ఆమె ఇలా అర్ధనగ్నంగా డ్రెస్సులు వేసుకొని ఉంటుంది ఒక సోల్జర్ చనిపోతూ ఉంటాడు అనమాట చనిపోతూ జై భారత్ మాత జై భారత్ మాత అంటూ ఆ సోల్జరు భరత మాతను తలుచుకుంటాడు అప్పుడు భరత మాత అక్కడి నుంచి వచ్చేసింది వచ్చేటప్పుడు ఆమె బట్టలన్నీ చినిగిపోతాయి అనమాట బట్టలన్నీ ఊడిపోతాయి అలా అర్ధనగ్నంగా ఆ సోల్జర్ దగ్గరికి వస్తుంది భరత మాత అలా భరత మాత అలా వచ్చినప్పుడు అతను భరత మాతను ఒక పాట పాడమంటాడు చూడండి ఎంత అవమానకరంగా భరత మాతకి కేవలం లోదుస్తులతో భర లోదుస్తులు వేసి ఒక కిరీటం పెట్టి ఈమె భరత మాత అనే సినిమా చూపించారు ఈ సినిమా నిర్మించింది ఎవరు అనుకుంటున్నారు ఆది పురుష సినిమా నిర్మిస్తున్నటువంటి టీ సిరీస్ కంపెనీ వాళ్ళే ఇలా ఇంత అవమానంగా భరత మాతను చూపించడమే కాకుండా ఆమె 
ఆమె ఏదో ఒక పాట పాడమంటాడు అనమాట ఆ చనిపోయేటువంటి ఆ సోల్జర్ ఇటు ఇలా ఇండియన్ ఆర్మీని ఇండియన్ ఆర్మీ సైనికుల్ని కూడా చాలా అవమానంగా చూపించారు ఈ సినిమాలో అలా పాట పాడమన్నప్పుడు ఆమెం పాట పాడుతుంది ఒక్కసారి మీరే వినండి అలా అర్ధనగ్నంగా డ్రెస్ వేసుకుని ఇలా శీలాకి జవాని అని చెప్పేసి భరతమాత పాటలు పాడుతుంది ఇలా ఇంత అవమానకరంగా భరతమాతను చూపించినటువంటి ఆ టీ సిరీస్ కంపెనీ వాళ్ళు మళ్ళీ హిందువుల యొక్క సెంటిమెంట్లతో డబ్బు సంపాదించుకోవడానికి ఇలా ఆది పురుష్ అని చెప్పేసి రామాయణ కావ్యాన్ని పెట్టి సినిమా తీస్తున్నారు కానీ వీళ్ళకి రామాయణ కావ్యం మీద కానీ రాముడి మీద కానీ హిందువుల మీద కానీ ఎటువంటి భక్తి కానీ గౌరవం కానీ లేవు ఇటువంటి సినిమాల్లో మన టాలీవుడ్ స్టార్లు నటించి వాళ్ళ యొక్క ఇమేజ్ కూడా తగ్గించుకుంటూ ఉన్నారు ఖచ్చితంగా మన బాలీవుడ్ ఉద్యమకారులు ఈ సినిమాని చాలా గట్టిగా బాయికాట్ చేయబోతూ ఉన్నారు కేవలం ఈ సినిమాలో ఒక సైఫ్ అలీ ఖాన్ని రిమూవ్ చేసేస్తే చాలు ఈ సినిమా సూపర్ హిట్ అవుతుంది ఖచ్చితంగా కానీ ఈ సైఫ్ అలీ ఖాన్ అనే ఈ మతోన్మాది వల్ల ఈ సినిమా మొత్తానికి ఇప్పుడు చాలా పెద్ద ఆపద అయితే వచ్చింది హరిహో